Hello, I am Dr. Aishwarya. I am a consultant fertility specialist at Apo Fertility Center, Virgambakam, Chennai. In this video, we will talk about IVF injections and other uses. We will talk about how we can use it. So, what is IVF? I will tell you about it step by step. So, what do we do? We can control all the hormones in the world. We can control all the hormones in the world. Orang lady ke nama la, orang ini orang yang kita mandu farm aku. Aduh, aduk ke badil la, nama beli leh nanti hormonal injections kudu kum boleh. Nariye follicles mandu farm agi te, so nariye mandu eggs produce agi te, aduh leh nanti nariye embryos mandu nampai dekum dia. Ida nala chances of success mandu nampu adi beriti taram dia. So how are the what are the steps of idea? So the step one is First, we will call you on the second day for the scan. This is called baseline scan. This is your uterus. The uterus is the old sewer, that is the lining. And the ovaries. The ovaries are the same as the cysts. If you are concerned about it, you can test the hormones. So, if you are concerned about it, you will get second day or third day. You will get injections. You will get injections for 10 to 12 days. सेकेंड स्कैन में तो उन लोगों का अंजनाल इंजेक्शन्स का पर आराधना में तो वाला चली पाको अन्य टाइम ले उन लोगों का ग्रोथ ऑफ़ द फॉलिकल्स एक डे इकन पाते थे एडिशनल आउट इंजेक्शन बोड़ा रहने को यूसुला नंबर सेंटर ला एंटेगनिस साइकल अपडेट में तो उन पन रो इधर ना उन लोगों का ग्र अन्ना इंजेक्शंस उंगल के सिक्स्थ डे लेर नो सेवेंथ डे लेर नो कंटिन्यूअसली अंटिल फाइनल इंजेक्शंस वाली को पोड़ा रहने को अत कप्रा उंगल रेंड नाले को रोटी कुप्ते स्कैन बनी थे ग्रोथ ऑफ़ द फॉलिकल्स बात करते फॉलिकल्स नल्ला पड़िया वालंदे रहने बच्चे अपडी ना टेन टू ट्वेल्थ डेज इंजेक्शंस Final injection is the trigger injection. If you have a trigger injection, you can mature the eggs and the egg is ready. So, when the final injection is ported, it will be collected in 35 to 36 hours. It will be a collection of the OM pick-up procedure. This is the IVF procedure in simple terms. So, if you have any injections, we will see. तो बेसिक इंजेक्शंस पाते हैं ना उन एक गा वाला करे इंजेक्शंस आदि वंदे रेंडे में तो माना मेजर केमिकल्स हैं के उन में ये फस्टेज इन्होंने एल्डेज इधर ना वेर उन्नो उन्नो ना हमारे बॉडी ली ये रखिए सोरकरे हार्मोन्स ना इधर नंबर बेली लेते ना पुड़ करो इधर ना इन्ना बोलना ओर रो एक हमको कॉमन है ना हम यूज़ करते हैं ना गोनाले अपडिंग करते हैं ना लेकिन मेनोटास मेनोप्योर अपडिंग के ब्रांड्स होंगे ना हमको यूज़ करते हैं तो इसलिए वन्दे रीकॉम्बिनेंट वैरायटी होंगे ना इसके ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग पनली हम लोग प्यूरेस्ट फॉर्म ले रखते हैं अदादुगोनाले अपड आदत तो है ब्रेन लेने वाले सिग्नल्स कट पन्द्रा हार्मोन्स आदर वन्दे एडवेंटेस्ट एंड एंटेगनेस्ट तीन रेंड वैरायटी इरक कर नम्बर सेंटर लो मुक्का वैसी एंटेगनेस्ट साइकल ना यूज़ करने मो इन्फैक्ट वर्ल्ड ओवर एडवेंटेस्ट साइकल जोड़े इतना एंटेगनेस्ट साइकल्स ना रुम्बो अधिकमा एंड so, in the antagonist cycle, what is the advantage of the antagonist cycle? In the second day, when we go to the injection, it's very short. And when the ovaries are just here, sometimes when the hormones are produced, it's a very sad one. We are over in hyperstimulation. In those conditions, it's very useful to prevent the antagonist cycle. In the antagonist cycle, we have to use the antagonist cycle. We have to use the endometriosis. नमारे तो सिले पेर कौन भी यूज़ करनो आधा पत्ती उनको डॉक्टर उनको भी क्या पेस वाला ना इप्पर जनरल आ पेस में जो ना एंटरनेस साइकल को ना मराए था इन द थर्ड टाइप ऑफ हार्मोन में ना ट्रिगर इंजेक्शंस ट्रिगर इंजेक्शंस इन जो ना इनके लिए मुख्य वाले इंजेक्शंस आधा वो तो एक्चुअल ना कंप्लीट � Beli leh tu kurang kumpulin, yang mana nama mukhyama gawai kita orang, tu ke timing. Ini kurang tu, nado lo orang nahl gap bete te, ada tu nahl kurang tu, ek collection nado. So minimum nupati anjilin, nupati aravan nara gap kurang tu hilirkan. 
இது முன்கூட்டியே நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா எக்கு சீக்கிரமாக உடஞ்சிரும் கொஞ்சம் லேட்டாக கொடுத்துட்டோன்னா எக்கு சரியான முறையில் வந்து மெச்சுரேஷன் இருக்காது ஸோ இதோட டைமிங் ரொம்ப மிக மிக அவசியம் ஸோ இதை போடும்போது நம்ம கரெக்டான டைமில் வந்து எடுத்துக்கிறது மிகவும் அவசியம் அண்ட் ஃபைனல் டைப் இஸ் கால்ட் இஸ் த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எதுக்கு கொடுக்குறோம்னா அந்த யூட்ரஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறோம் நம்ம போட் உள்ளே வைக்கிற எம்ப்ரியோவை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்வலாக வந்து ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரோசன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்றது எக் கலெக்ஷன் முடிச்சு ரெண்டு ஆ மூணு இல்லை அஞ்சு நாள் கழித்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் இதுவே ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது எக் கலெக்ஷன் முடிச்சுட்டு நடுவில் ஒரு சைக்கிள் ஒரு ரெண்டு சைக்கிள் கேப் விட்டுட்டு இன்னொரு சைக்கிளில் வந்து நம்ம அந்த ஒரே வச்ச எம்ப்ரியோஸை உள்ளே வந்து செலுத்துவோம் அந்த சைக்கிளில் நம்ம வெளியிலேருந்து ஹார்மோனல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அதில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து நிறைய ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது அதாவது வாய் வழியாக எடுத்துக்கிற மாதிரி ஓரல் ஃபார்ம் கீழ் வழியாக வைக்கிற மாதிரி பஜனல் ஃபார்ம் அண்ட் இந்த இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்ம் யாருக்கு தேவைப்படுன்றத நம்ம டாக்டர் டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவலைஸ் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்ம் இஸ் லிட்டில் பெயின்ஃபுல் ஸோ அதனால் முக்கால்வாசி பேருக்கு இப்போ ஒரு அந்த வெஜினல் ஃபார்ம்லேயே வந்து மேனேஜ் பண்ணிடுறோம் இப்போ நம்ம காமனாக ஐவிஎஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற இன்ஜெக்ஷன்ஸோட போடுற முறையை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சில பேஷண்ட்ஸ் அவங்களே வந்து வீட்டில் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப வில்லிங்காக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கான செயல்முறையை தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் எங்கள் சென்டருக்கு வந்து டைமிங்க்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு குவாலிஃபைடு நர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு போட்டு விடுவாங்க So, this is the first injection. This is called as Gonalef injection. That is the recombinant FSH of Dingra injection. This is starting in the second day, continuous for 10 days. If you have any injections, you can suggest this injection. One of the most commonly used drugs is IVM. If you look at this, there is a dial. If you look at this dial, there is a number. If you look at this, you can start with zero. So, dial. That is a number. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டோஸ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதை சுற்றிட்டு அண்ட் இந்த நீடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சின்ன நீடில் இருக்கும் ஓகே இதை எப்படி போடணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கைகளை நம்ம சுத்தமாக கழிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆல்கோஹால் ஸ்வேப் அது ஒரு ஆல்கோஹால் தொட்ட ஒரு ஸ்பிரிட் தொட்ட ஒரு ஸ்வேபை எடுத்து இது நம்ம வயது இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம போட வேண்டிய இடத்த நல்ல சுத்தமாக தொடச்சுக்கணும் தொடச்சிட்டு இந்த இன்ஜெக்ஷனில் நம்ம குறிப்பிட்ட டோசேஜை வந்து டயல் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் அண்ட் தென் நீடினோட கேப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த வயிற்று பகுதியை நல்லா இழுத்து பிடிச்சி ஸ்ட்ரைட்டாக டாட் பொசிஷன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நேர நேர் போடில் வந்து இந்த வயிற்றில் மேலே வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு அஞ்சு வாட்டி கவுண்ட் பண்ணிட்டு கையையும் இன்ஜெக்ஷனும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு திருப்பி இதே ஸ்வாப் மேல அந்த இடத்துல கொஞ்ச நேரம் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் முடிச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண நீடில் கழட்டி டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் ஸோ நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவிட்ரல் மெனோப்யூர் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நீடில்ஸ் தான் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வயிற்று பகுதியிலே வந்து கொடுத்துக்கலாம் இது பேர் வந்து சப்கியூட்டேனியஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது பேர் சில இன்ஜெக்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு பவுடர் கொடுத்துருப்பாங்க அதோட கொஞ்சம் சலைனும் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சிரிஞ்சில் இந்த மாதிரி எடுத்து அதுக்கப்புறம் அது வந்து உள்ளே போடுற மாதிரி இருக்கும் அது பேர் இன்ட்ரா மஸ்குலர் இன்ஜெக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரெண்டு நேரிலையும் நம்ம ஒன்றா வச்சு காமிக்கிறோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன நீடலாக இருக்கும் ஸோ வயிற்று பகுதியிலே கொடுத்துக்கலாம் இந்த நீடல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நீளம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது உள்ள பின்னாடி தான் வந்து கொடுக்கணும் இல்லை கையில் ரொம்ப டீப்பாக கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் யூஸ்வலாக இந்த சின்ன நீடல் போடுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க பின்னாடி போடுற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கொடுப்பாங்க நீங்கள் வீட்டில் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்டே நீங்கள் கேட்டுட்டு இந்த சின்ன நீடல் இருக்கிற இன்ஜெக்ஷன்ஸாக வந்து வாங்கி வாங்கிக்கலாம் ஸோ காமனாக எல்லோரும் என்ன கேள்விகள் எங்களை கேட்பாங்க அப்படின்னா நாங்களே இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டால் ஓகேவா டாக்டர் ச
சரி எந்தெந்த சைட்ஸில் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடலாம் ரொம்ப காமனாக என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா குத்தின இடத்துலே திருப்பி திருப்பி போட்டுட்ருப்பாங்க அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா வலி அண்ட் ரெட்னஸ் அதிகமாகும் ஸோ ஒரு கிளாக் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கில் போட்டிங்கன்னா இன்னொரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நைன் ஓ கிளாக் அடுத்த நாளைக்கு வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் அப்படின்ற மாதிரி போகணும் ஸோ எந்தெந்த பகுதியெல்லாம் போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக தொப்பில் சுற்றி வயிற்று பகுதியில் இந்த ஃபேட் கண்டென்ட் நல்லா இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து இந்த மாதிரி சப்கியூட்டேனியஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா தொடையில் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கையில் இந்த பகுதியில் வந்து போட்டுக்கிறது நல்லது என்ன கேட்பாங்கன்னா இப்படி நாங்களே போட்டுக்கிட்டா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குமா அப்படின்னு ஸோ இன்ஜெக்ஷன்ஸோட எஃபெக்ட் வந்து போடுறது பற்றியோ கிடையாது இது எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பற்றி தான் யூஸ்வலாக ஐவிஎஃப் சென்டர்ஸில் எப்படி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கரெக்டான டெம்பரேச்சர் அது பேர் கோல்டு சேஞ்சு சொல்லுவோம் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டூ டு எயிட் டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் இன்ஜெக்ஷன்ஸை வச்சுருந்தாலும் அதோட எஃபெக்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் வீட்டுக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா கூட ஃப்ரிட்ஜில் மில்க் ட்ரேலையோ இல்லாட்டி அதுக்கு கீழே இருக்கிற ட்ரேலையோ நீங்கள் வச்சுக்கணும் அண்ட் இங்கேருந்து வீட்டுக்கு கொண்டு போகும்போது ஒரு ஐஸ் பேக்கில் போட்டுக்கிறதும் கண்டிப்பாக அந்த ஐஸ் பேக் ஐஸ் உருகிறதுக்கு வந்து நீங்கள் வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுக்கணும் எப்படி நம்ம டைம் கீப் அப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எவ்ரி டே சேம் டைமில் போட்டுக்கணும் ட்ரிகர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தான் போடணும் மற்ற இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் முன்பு பின்ன அரை மணி நேரம் ஆனால் பரவாயில்ல பட் ஸ்டில் வீ எம்ஃபசைஸ் டு கீப் அப் டு டைமிங்ஸ் இது எப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம்னா டெய்லி வந்து அலாம் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் வாட்ச்சில் அண்ட் யூ மேக் ஷோர் யூ டேக் இட் டியூரிங் த பர்ஃபெக்ட் டைம் ஸோ இது இன்ஜெக்ஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முன்ன பின்ன இருக்கக்கூடாது ஸோ முன்னாடியே நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பிஃபோரே வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து இருந்துட்டு போட்டுக்கிறது நல்லது ஸோ ஹவு டு கீப் அப் த டைமிங் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ ஐவிஎஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் டைமிங் ஆஃப் த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த ட்ரிகர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் குறிப்பிட்ட டைமிங்கில் தான் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ இன்னொன்று என்ன என்னென்னா ஆஃபீஸ்லாம் போயிட்டு நடுவில் வரும்போது உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் முன்ன பின்ன அங்கே சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வெல் இன் அட்வான்ஸ் உங்களுக்கு ஐவிஎஃப் சைக்கிள் இந்த சை இந்த மந்த் பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா வெல் இன் அட்வான்ஸாக நீங்கள் லீவ் எடுத்துக்கிறது இல்லாட்டியும் ஹாலிடேஸ்யோ இல்லை மீட்டிங்ஸோ போஸ்ட்போன் பண்ணுறது அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அலாம் வச்சுட்டு அந்த டைமில் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறதோ இல்லை நீங்களே போட்டுக்கிறதுக்கோ பிளான் பண்ணிக்கிறது மிகவும் அவசியம் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எப்போ வேணால் எடுத்துக்கலாம் சாப்பிட்டு தான் போடணுமானு கேட்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அது ஃப்யூச்சுவலாக சாப்பிட்டு போடுவாங்க பேஷண்ட்ஸு முக்கியமானது பார்ட்னர் சப்போர்ட் ஸோ இது மோஸ்ட் மெனி டைம்ஸ் ஈவன் மெயில் பார்ட்னர்னால வர இன்ஃபர்டிலிட்டியில் வந்து அல்டிமேட்லி தெட் கலெக்ஷன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆல் கோஸ் டு ஃபீமேல் பார்ட்னர் ஸோ இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டால் அந்த பேஷண்ட் ஸோ அதனால் ஒரு ஹஸ்பண்டோட சப்போர்ட் ஃபார் த லேடி அண்ட் த லேடி சப்போர்ட் டு த ஹஸ்பண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் இன் த ஐவிஎஃப் ப்ராசஸ் ஈவன் மை டேக்கிங் த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ அந்த காமன் கொஸ்டின் இஸ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டோடும் வலிக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது அந்த இடத்துல நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஐஸ் பேக் இல்லாட்டியும் ஒரு கர்ச்சி ஒரு டவலில் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டு அந்த இடத்துல வச்சு ஒவ்வொருத்தரம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் கேன் அதர் மெடிக்கேஷன்ஸ் பி டேக்கன் அலாங் வித் த ஐவிஎஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்னால் நீங்கள் உங்களோட டாக்டர் கிட்டே கேட்டுட்டு முக்கால்வாசி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் மெடிசன்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டெஃபினட்டாக சில டைம் சுகர் பிபிக்கு தேவையான மெடிசன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்னா கண்டிப்பாக தே ஆர் அட்வைசபிள் பட் டெஃபினெட்லி ஆஸ்ட் யூர் பேன் காலேஜஸ் பிஃபோர் ப்ரொசீடிங் வித் தட் அண்ட் தென் வாட் ஆர் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இதுதான் வந்து முக்கியமான மெட் எனக்கு வந்து ஐவிஎஃப் அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி பண்ணாங்க அப்போ போட்டு வெயிட்டு தான் எனக்கு இதுவுமே குறையில இல்லை எனக்கு வந்து அந்த ஐவிஎஃப்னால பேபி குறந்துருக்கு அதனால தான் எனக்கு இவ்வளோ ப்ளோட்டிங்காக இருந்தது முன்னாடி நான் இப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுனா கம்ப்ளீட் மிஸ் ஸோ இது ஹாஃப் லைஃப் அதாவது இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் த ட்ரக் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வித் இன் ஃபார்ட்டி
வந்து இது மேலும் வந்து குறைக்காது ஐவிஎஃப்ன்ற ப்ரொசீஜர் இருக்கிற எக்ஸாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ ஆன்சர்ட் ஆல் யோர் குவரிஸ் ஆன் ஐவிஎஃப் இந்த